by dispatching medical teams on the continuous and large scale basis. This year marks the 60th anniversary of the occasion when China sent first medical aid team abroad. In 1960s, when Tanzania just won independence, the Chinese government started to send medical team to both the mainland of Tanzania and Zanzibar. And we keep doing that without any stop after, uh, thereafter. The first medical team was sent to Tanzania was in 1964. And in 1968, the first medical team was sent to the mainland of Tanzania. For more than half a century, China has dispatched 32 batches to Zanzibar and 26 batches to the mainland of Tanzania. And they have treated more than 20 million patients and helped local hospitals fulfill many technical gaps and blanks. The past six decades, these doctors leaving homes and overcoming all difficulties have treated countless local patients with their superb medical skills and warm love leaving behind many touching stories. The uh, Kigomanos as the cooperation area, it's because of, I think, two main reasons. The first one is the importance of Kigoma. Kigoma is at the bordering area, uh, which connect uh, Tanzania together with Burundi and the DRC. So it is of great importance geographically and economically. And that is recognized by uh, Tanzania and by China as well. And since because of the importance, we would like to help the local people and local government to develop fast and better. And so due to this kind of friendship, and uh, Kigoma is always at the least for cooperation on my job. Tumekuwa tukifanya vikao zaidi ya miezi minne katika kuangalia namna gani tunaweza tukaanzisha kitu kama hiki katika maeneo ya mkoa wa Kigoma ambapo ni kitu cha kwanza kabisa katika mkoa wetu wa Kigoma kimeanzia hapa Kigoma kaskazini ambapo kama pia mnavyoweza kuona kwamba kimeweza kugusa e, watu wengi kwa siku ya jana wameanza nusu siku wameweza kugusa watu 270 ikiwa pamoja na upasuaji mkubwa ambao wamefanya kwa watoto na kwa baadhi ya watu wazima Lakini si hivyo tu nilitegemea kwamba nitagusa wananchi wa Jimbo la Kigoma Kaskazini kwa kupitia huduma hii lakini matokeo yake tumegusa na wilaya jirani na wilaya hii ya Kigoma eh, vijijini watu wa kutokea wilaya jirani kama za Buhigwe Kasuru jana walikuwepo katika kituo cha afya cha Bitale unaweza ukaona ni kwa namna gani jambo hili kubwa ambalo tumeweza kulichakata kwa mashirikiano makubwa na mahusiano na hivi sasa limeleta matunda makubwa kwa mkoa wetu wa Kigoma kuwajengea uwezo madaktari tulionao ni kweli wana uwezo lakini wanahitaji pia kubadilishana uzoefu katika kutibu haya magonjwa kwa sababu tunasema kwa uwezo tunaodhani kwamba wamefundishwa tu darasani kuna vitu vyote wanaweza wasifahamu tunaamini wenzetu wameendelea wenzetu wa China wameendelea katika level ya teknolojia kwa kushawishi hili niliamini kwanza tutajengea uwezo madaktari wetu lakini jambo la pili hata kwa uwepo hii wa wiki moja tayari watu wetu watapata huduma bure na dawa za afya dawa hizo zitakuwa ni bure ambapo watu wetu wetu wanaweza wakashindwa kumudu kununua dawa hizo. Lakini si hivyo, dawa hizo ambazo zitatumika hapa, zitakazo baki zinaenda kwenye vituo vietu ili kujenga uwezo wakuwa na tiba na dawa katika vituo vietu vya afya. Kwa hiyo ni manufama kubwa ukiachiria mbali kutibiwa, lakini tunapata pia dawa zitakazo baki katika uduma hii, zitaenda kwenye vituo vietu vya afya.
Uh, na mshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuendelea kuboresha huduma mbalimbali lakini pia kuendelea kuweka mahusiano mazuri na nchi za wenzetu na kuweza kupata moja ya hii medical camp ambayo imetusaidia katika kupata vifatiba pamoja na dawa lakini pia inatusaidia kuongeza ujuzi na uzoefu kwa watu huduma katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya kwa sababu atakopo katika vituo vya serikali ambavyo ni bitale pamoja na simbo lakini kwa namna kipekee watasaidia sana kutoa huduma bila malipo na kupunguza ulemavu au vifo ambavyo vingeweza kutokea katika jamii yetu kwa ni msaada mkubwa sana kwa Kigoma na sio Kigoma kaskazini peke yake lakini kwa mkoa mzima. Kwa kweli uhitaji bado ni mkubwa kwa sababu wataalamu hawa madaktari bingwa huwa wanapatikana katika hospitali za rufaa za mikoa peke yake. Lakini kwa kuwepo kwa clinic au medical camp itatusaidia sana upatikanaji wa huduma za za kibingwa katika levo zote kwa sababu wanafanya pia katika vituo vya afya kwa sasa. Uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi study kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya RDO Mdabulo, RDO Ibwanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Vyuo vipo wilaya ya Mufindi na Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo ni kilimo na mifugo, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, ufumaji, useremala, ushonaji, umeme wa viwandani na majumbani, upishi, tekinolojia teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT ujenzi ufumaji wa mota ufundi magari ufundi bomba nishati jadilifu yani renewable energy uchomeleaji na matumizi ya kompyuta vyuo vina wakufunzi wa kutosha na miundombinu bora kwa ajili ya kumwezesha mwanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi vyuo vimesajiliwa na kutambuliwa na NACTVET kujiunga unaweza jisajili katika tovuti ya shirika yani www w.rdo.or.tz au unaweza kufika katika vyuo vyetu fomu za kujiunga zinapatikana vyooni kwetu au unaweza pakuwa katika tovuti yetu vyuo ni bweni na kutwa ada zetu ni nafuu sana na ulipo kwa awamu nne kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0757 35 1 8 3 au 07 54720270 Mzazi mlete mwanao kwa mafunzo mahiri ya ufundi study na malezi bora. Radio tunasema ufundi ni taaluma inayoishi. Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Uwapo jiji la Dodoma, sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwani wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vyenye ubora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi wa kutosha bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumi kubwa za mikutano na kumi za kawaida hivyo mikutano semina na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie sim namba 0763 au 0673 barua pepe midland gmail.com au info at midlandinn.co.tz ama reservations at midlandinn.co.tz Midland Inn View Hotel Dodoma Jiji lenye hadhi hoteli ya kiwango Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoa ni Ringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee Lumilo kuna bar nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina vyumba bora vya kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room standard room royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe semina makongamano matamasha mbalimbali Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stendi ya zamani ya mabasi ya Iringa kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa simu namba 0785 32 
au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info@lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram andika Lumilo Hotel TZ furahia muonekano mzuri wa mji wa Iringa ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours Terrace karibu sana